欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨紫演技共情力太强，剧中为肖战感情操碎心，还被他的冷笑话冷到。3月17日，现代爱情电视剧《余生》，请多指教的主演杨紫和肖战的一则采访受到了众多网友们的关注。在采访中，两人都变身成为对方的夸夸子。称赞不断，让我们一起来看看吧。在主持人让用三个词评价一下对方时，杨子用认真、敬业、活泼来赞美肖战，而肖战则用正能量、小太阳、专业来表达了自己对于杨子的认可，最终喜提杨子商业互夸的评价。而在谈到两人对对方的第一印象时，杨子表示对对方的初印象很好，夸他很有礼貌。而肖战则觉得杨子太高冷，但是两人熟悉了之后，则改变了这一印象，反而觉得杨子是一个充满活力的小太阳。对于两人初次合作的余生，请多指教。肖战和杨子都认为对方才是剧组的气氛担当，但是关于幽默，杨子表示两人在交战了几回合后，自己并没有 get 到肖战的幽默，也并没有认可肖战讲的笑话。对此，肖战表示自己在剧组遭遇了人生的滑铁卢，而谈到自己在《余生》，请多指教中，除了自己所饰演的角色外，最想挑战的是哪一个角色时，杨子表示自己最想挑战肖战所饰演的顾卫医生这一角色。对此，肖战以想要挑战剧中杨子饰演的角色的父亲来反击，两人之间的互动真是甜蜜又搞笑啊！而在拍摄《余生》，请多指教时，杨子与肖战两人也贡献出了许多名场面。众所周知，肖战是一个万物皆可转的人，而在拍摄现场，肖战在既转笔、转手机、转笛子等物品之后，再次上演了一出转椅子大戏，真是一刻也闲不下来啊！两人在剧中的互动也很是甜蜜。在最新更新的剧集中。杨子饰演的林之孝又双双灼灼地拉了肖战饰演的顾卫的手，还亲切地关心起了对方的感情生活。你说你这个样子以后怎么谈女朋友啊？手都不能拉，林之孝可真是非常操心了啊。而杨子在这部剧中的演技也非常令人没话说，共情能力杠杠的。在剧中，杨子饰演的林之孝在得知父亲生病后。为了不让父亲知道，只能自己一个人躲在门外哭泣。呜咽的哭声简直令人心碎。余生，请多指教，正在热播，大家快去支持收看吧！上线三天，差评不断。这部清洗爱情剧的槽点，连肖战、杨紫都带不动。2019年11月6日凌晨。吕莹导演在网上宣布，电视剧《余生，请多指教》已经拍摄完成。当时，肖战和杨紫凭借《陈情令》和《亲爱的》《热爱的》火得一塌糊涂。假如这部剧在2020年准时上线播出，那么肯定又是一波爆款作品。但是，因为种种原因，导致这部剧被搁浅下来，直到2022年3月15日。被期待两年之久的《余生》，请多指教，终于播出了。开播第一天，这部剧就获得了收视冠军。按照预期的发展，《余生》，请多指教，应该会是一部口碑不错的爆款作品。但是，这部剧上线才三天，网上就出现了差评不断。好的开始，再加上肖战和杨紫的助阵，按理说差不了呀。但为何依旧吐槽声一片呢？其实，之所以余生的口碑差，和演员没有多大的关系，主要还是剧本的问题。作为一部清洗爱情剧，这些年对很受观众的喜欢，在欢快的节奏中去见证一段纯真的爱情，是无数人所向往的。而剧中的男女主角，无论是演技还是颜值，都是在线的。杨子在剧中饰演女大学生，短发、青春装。杨子把大学生身上的活泼开朗、青春向上演绎得非常到位。
，而且剧中林之孝这一角色和杨紫很像，所以杨紫也算得上是本色出演。其次就是顾卫的扮演者肖战，肖战演一名医生，说实话确实很像，精致的五官，高挑的身材，再穿上一身白大褂。这才是万千少女心中医生的形象，而且肖战也把外科主刀医生顾卫身上的高冷帅气也展现出来。不得不说，肖战还是挺符合这个角色的。如果说两人的颜值无可挑剔的话，那么杨子和肖战的演技还是在线的。比如杨子喝醉酒后的发泄，他把女大学生身上的叛逆和委屈。通过哭的方式展现的淋漓尽致，看着很入戏，没有一点表演的痕迹。这部剧中最让人出乎意料的，应该是肖战的演技。之前很多人吐槽过肖战根本不会演戏，但这一次在余生中确实有很大的进步。比如在经历一场手术后的爆发，肖战把那种压抑和发泄都表现得很生动，红红的眼眶。颤动的双手，肢体和表情的配合，不得不说，肖战这次的演技确实很不错的，进步也很大，至少不会让观众们出戏。但从杨子和肖战的演技和颜值来看，这部剧确实没啥毛病，两人 CP 感也很强。不过从剧情来看，简直太狗血了。比如林之孝在医院大喊大叫。竟然没有医生护士来制止，顾卫年纪轻轻就当上主治医生了，不符合实际呀。还有就是顾卫和林之孝在酒吧暗送秋波，这种剧情也只有在几年前流行，放到现在确实太土了。总体来说，余生请多指教的剧情太过浮夸，导致很多观众吐槽不断，只能无奈弃剧。除此之外。让网友们打差评的还有一个原因，那就是这部剧积压的时间太长了。用几年前的老思路、老方法拍出来的作品，放到现在来播放，肯定会让观众们接受不了。再加上这部剧从一开始期待度就很高，一开始不符合逻辑和剧情，根本就没有拉住观众们的心，所以很多观众坚持不下来。说实话，余生，请多指教。这部剧也算得上是历经坎坷，如今能够播放就已经很不错了。当初的爆款作品放到现在，肯定会有些格格不入，也很正常。说实话，余生，请多指教。这部剧也算得上是历经坎坷，如今能够播放就已经很不错了。当初的爆款作品放到现在，肯定会有些格格不入。也很正常。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。